ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ബൈ യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ബ്രോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിനെ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം ഇൻ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദർ ഈസ് നോ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ചെക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് ഡെലിവറി ചെയ്യില്ല ചെക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യില്ല പകരം എന്താ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി അല്ല ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർ ടിക്കറ്റ് കൊമ ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് റീറ്റെയിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എയർ ടിക്കറ്റിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസിലാണ് ബാങ്കിങ്ങിലാണ് റീറ്റെയിലാണ് ഹെൽത്ത് കെയറിലാണ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്സ് അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഇ എഫ് ടി ദിസ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഓർ ദി പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദി സെയിം ഡേ ഓർ ഓവർ നൈറ്റ് ഇ എഫ് ടി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ടെർമിനൽ telephonic instrument or computer or magnetic tap so as to order instruct or authorize a financial institution to debit or credit an account enda eft allekil electronic fund transfer nu vachale idu or computer based system aanu le money transfer cheyan vendite alleke cash transfer cheyan vendite സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ക്യാഷ് മറ്റേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ടേം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്യുക ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ഇ കൊമേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഓർ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോണിക്
Electronic Token Based E-Payment System One is Cash or Real Timer and Debit or Prepaid One is Credit or Postpaid Next topic E-Money or E-Cash E-Money or E-Cash is an E-Payment System It is an electronic medium for making payments and is the trend today Payment in the world, we will use the electronic media e money or e cash. In the world, we will use the trend in the e cash or e money. This is e payment, electronic payment system. Payment in the world, we will use the electronic media e money or e cash. E cash includes debit cards, credit cards, smart cards, EFT, and ACH. Automated Clearing House E-Cash can be used for making or receiving payments between buyer and seller. Buyer kum seller kum payment nadatthanu adhe apalthane payment nadatthitrala Sweegari kyanum ready to be ikkinna thana edhe E-Cash. Adha adhu re buyer ar saadhanam vama yaal payment nadatthum. A payment nadatthana yaal ubi ikkinna thana E-Cash. Adha apalthane payment nadatthikai nya adhe Sell the receive receive e cash. E cash and the Kyavam debit card avam, credit card avam, smart card avam, EFT avam, ACH avam. Is in Okanam can the param e cash, alangal electronic cash, alangal electronic money and the param. Next topic properties of e payment systems or essential requirements. There are two distinct sets of properties to consider in a money transfer. They are asset test and the ICES test. There are two distinctive sets of properties on the money transfer. This is the asset test and the ICES test. This is the asset test and the ICES test. Atomicity, consistency, isomorphism, isomorphism, isolation, durability. This is the properties in the total asset test. Atomicity A, Consistency C, Isolation I, Durability D. Asset test is the total asset test. This is the ICES test. Interpretability, Interpretability, Conservation, Economy, Scalability. This is the properties in the total asset test. Properties of e-payment system are under properties on the asset test and down the ICS test. Asset test in the chat, nalanum, other both an ICS test in the Next, e-payment media. E the Kiana number e-payment in the media. Do you see in the medias? Parallel number the credit card. Banks will issue credit cards to their good customers. By using these cards, Customers can purchase goods and services either offline or online without making immediate payment. This the credit card. This is the customers and good customers. Banks issue. If you have a repayment, you can use credit card. Now, we will use the credit card. Customers. Sadhanangla purchase chimbo, Sadhanangla Savanangla purchase chimbo, other offline idicum, malingal online idicum. At time, we immediate payment as a method number Kail cash link, the credit card use it on the purchase chia. Pinade, very time lana number day count in another refund chapida. Credit card in which and the number Sadhanangla Savanangla at time, we credit tight purchase and immediate payment. We have credit tight purchase and we have to use the card. Credit card is a financial instrument which can be used more than once to borrow money or buy goods and services on credit. That is the customer's credit. We have to purchase and we have to use the financial instrument. Credit card is a financial instrument. A credit card you see the one day, now we credit titles, so that we will purchase them, and we will pay for it. It is a small plastic sheet bearing the name and the number of the holder. It also contains the validity period and other important particulars. The name of the bank, the name of the branch from which card has been issued, and the card number are printed on it. 
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും കാർഡ് ഹോൾഡറുടെ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാർഡ് ഹോൾഡറുടെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ഏത് ടൈമിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണ് വാലിഡിറ്റി എക്സ്പെയർ ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബാങ്കിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും ഏത് കാർഡാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കാർഡ് നമ്പറൊക്കെ അതിൽ പ്രിൻ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ടു ദെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദി ബാങ്ക് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഈച്ച് ടൈം കസ്റ്റമർ മേക്സ് എ പർച്ചേസ് എൻ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദി പർച്ചേസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് എന്താ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ആ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിനിമം ബാലൻസ് എങ്കിലും ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസക്കാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ആവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് സെല്ലറെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫണ്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ദി സെല്ലേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡാണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അതായത് കസ്റ്റമർ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് എടുത്തേക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡാണ് ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡാണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മോട്ടറോള ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന ആ മോട്ടറോളയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ചിപ്പ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റാം ആൻഡ് റോം സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോട്ട്സ് ഓൾ എംബഡഡ് ഇൻ ദി പ്ലാസ്റ്റിക് എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് കാരീസ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാൻ ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഓൺ എ കാർഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ദി ചിപ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി മേക്സ് ദി കാർഡ് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടറോളയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഈ കാർഡിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ചിപ്പാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചിപ്പാണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദി ചിപ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊരു ചിപ്പാണ് അതിൽ റാമിൻ്റെ റോമിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോർട്ട് ചെയ്താണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ചിപ്പ് ഉണ്ടാവുക ആ ചിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക്സ് ആർ വെരി സിമിലർ ടു ഓർഡിനറി പേപ്പർ ചെക്ക്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സൈനിങ് ആൻഡ് എൻഡോസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക്സ് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് എന്ന
യൂസേഴ്സിനും ഓരോ ഐ ഡീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഐ ഡീസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊരു ബാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബാലറ്റിൽ അവരുടെ ക്യാഷ് റിയൽ ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മൊബി ക്വിക്ക് പേ ടി എം അതിലൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലൊരു ബാലറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബാലറ്റ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റിയൽ ക്യാഷ് ഈ ബാലറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ബാലറ്റിൽ റിയൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം റീചാർജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ആ ടൈപ്പ് ഇ പേയ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഇ വാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വാലറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്പോഫിങ് സ്പോഫിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് കബളിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിതരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പോഫിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പോഫിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരേ വെബ്സൈറ്റ് രീതിയിലുള്ള കുറേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അത് കോപ്പി വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കോപ്പി വെബ്സൈറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പോഫിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺ അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്ലോസർ അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കസ്റ്റമറുടെ ട്രാൻസാക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ഹാക്കേഴ്സിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്ലോസർ ആണെന്ന് പറയാം ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തെ റിസ്ക്കാണ് ഇത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്ലോസർ പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്ലോസർ അതേപോലെ തന്നെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ റിയാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ ആൾട്ടർ ചെയ്യാം അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ ശ്രമിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കാം അതാണ് ഇത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ആൾട്ടറേഷൻ എന്താ ഡാറ്റ ആൾട്ടറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ യൂസറെ നെയിംസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം എമൗണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു റിസ്ക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഷിങ് എന്താ ഫിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിങ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളവ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഫിഷിങ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് എന്തൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സ്പാം ഇമെയിലൊക്കെ നമ്മളുടെ നമുക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഇ പേയ്മെൻറ്റിൽ ഒ ടി പി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെയിലുകൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള മെയിലുകളൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാഷ് തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് ഈ ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ടി എമ്മിൻ്റെ പിന്നിൽ ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തുക തെറ്റ് നടത്തുക അതാണ് ഇത് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി ടൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താ ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്ത് ആൻറ്റി
കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഫയർ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കപ്പ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ കുറേ വേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും നമുക്കത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും വെബ് ബ്രൗസറിലുള്ള ചില ക്രിട്ടിക്കൽ ഫയൽസൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ലോസ്റ്റ് ആയി പോയാലും നമുക്കത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസും ഫിനാൻഷ്യൽ മേറ്റേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലേക്ക് അൺഇൻ്റലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ലെറ്റേഴ്സ് കോഡുകളാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ആ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് എൻകോഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാം ആ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കുറയാം സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് കുറയാം ഈ ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സെക്യുവർ സോക്കറ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എസ് എൽ വാസ് ഒറിജിനലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നെറ്റ്സ്കേപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സേഫ്ലി ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എസ് എസ് എൽ എനേബിൾസ് എ പ്രൈവറ്റ് ലിങ്ക് ടു ബി സെറ്റപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് മർച്ചൻറ്റ് സെക്യുവർ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് നെറ്റ്സ്കേപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇൻ്റർനെറ്റിലെ സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് എസ് എസ് എൽ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറും മർച്ചൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും എസ് എസ് എൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർക്കും മർച്ചൻറ്റിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും എസ് എസ് എൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്യുവർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് ഈസ് എ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ കൺസോർഷ്യം ലെഡ് ബൈ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആൻഡ് വിസ സെക്യുവർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് സെക്യൂർഡ് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് സെക്യുവർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ കാർഡ് എൻ്റെ വിസ ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹാക്കിങ് ഹാക്കിങ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം ഇൻ വിച്ച് ദി ക്രിമിനൽ ബ്രേക്ക്സ് ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സെട്ര ഇറ്റ് മീൻസ് ഡെസ്ട്രോയിങ് ഡിലീറ്റിംഗ് ഓർ ആൾട്ടറിംഗ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്താ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം ആണ് അല്ലേ മറ്റുള്ള ആളുടെ ആളുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം ആണ് ഇത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നശിപ്പിക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ആൾട്ടർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം ആണ് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്താ ഹാക്കിങ് എന്നാണ് പറയുക 